வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு இந்த சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டரை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் ஸோ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கணும் ஒன்னு வந்து பேரலல் பிளேட் அதாவது ஒன்னு பாசிட்டிவாகவும் இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்க போகுது ஸோ எனக்கு இது பாசிட்டிவ் பிளேட்டாகவும் இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவ் பிளேட்டாகவும் இருக்கு ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் பிளேட் இது வந்து எனக்கு நெகட்டிவ் பிளேட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போகும் ஆப்வியஸ்லி இதனுடைய சர்க்கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் கனெக்டட் வித் சோர்ஸ் இங்கே அக்யூமுலேஷன் பா பாசிட்டிவ் ஃபுல்லாக அக்யூமுலேட் ஆகும் ஸோ டியூ டு எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம காஸ்லால் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சிங்கிள் ஷீட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா பை டூ எப்சல் ஆன் நாட் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இங்கே ரெண்டு பிளேட் இருக்குது அதையும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா பை வெறும் எப்சல் ஆன் நாட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிளேட் அதாவது ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில தான் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தேர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே வந்து பயன்படுத்த போறோம் சின்ஸ் இந்த பிளேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் ஏரியா இல்லையா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த பிளேட் ஸோ அப்போ இதை எப்படி எழுதுனா சிக்மா நான் என்ன சொல்றேன் சிக்மான்றது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ அப்பான் ஏ இல்லையா அப்போ இங்கே நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மாக்கு பதிலாக கியூ அப்பான் ஏ அப்புறம் அந்த எப்சல் நாட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ நமக்கு என்ன தேவை கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேணும் ஸோ நம்ம அதை நம்ம ரொம்ப தெளிவாக படிச்சிருக்கோம் என்ன படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா வி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கியூ ஸோ இன் இன் ஆர்டர் டு ரிமூவ் த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோஷனாலிட்டி வி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ வி அப்படின்றது வந்து கியூ பை சி நமக்கு என்ன வேணும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேணும் அப்போ சி ரைட் சி அப்படின்றது வந்து கியூ அப்பான் வி V அப்படின்றது என்ன வி ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் விச் ஹேஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ ஏன்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் என்ன இருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு அண்ட் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் டி அப்படின்னு இருக்கு அப்போ ஐ கேன் ஆல்சோ சி வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டைம்ஸ் டி இ அப்படின்றது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ அது என்னது கியூ அப்பான் ஏ எப்சல் ஆன் நாட் அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி இது என்னவா இருக்கு வி அப்படின்னு இருக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்பான் வி இல்லையா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்பான் வி எனக்கு சி தான் வேணும் இப்போ சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அப்பான் வினா இந்த இது கியூ டி இது கீழே வரும் அப்போ அதை அப்படியே நம்ம மேலே எழுதிக்கலாம் ஏ எப்சல் ஆர் நாட் கியூ கியூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ யுஆர் சி இஸ் நத்திங் பட் எப்சல் ஆர் நாட் ஏ அப்பான் டி அதாவது ஏ எப்சல் ஆன் பை டி ஆர் எப்சல் ஆர் நாட் ஏ பை டி வாட் எவர் எல்லாமே சேம் தான் அப்போ திஸ் வில் பி யோர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னுடைய பிளேட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது அந்த பேரலல் பிளேட்டுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது குறைஞ்சி போயிடுது அதே மாதிரி அந்த பேரல் பிளேட்டுடைய ஏரியா அதிகமாகும் போது சார்ஜ் அக்யூமுலேஷன்ஸ் அதிகமாகுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாகுது அப்போ என்னுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸும் அதிகமாகுது ஸோ அதுதான் இந்த பியூட்டிஃபுல் ரிலேஷன் சேஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டருக்கு இடையில நம்ம எதனா ஒரு டை எலக்ட்ரிக் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டை எலக்ட்ரிக் ஆட் பண்ணும்போது என்னுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கண்டக்டிங் ஸ்லாப் ஆட் பண்ணும்போது என்னுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ